నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేస్తాము ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి రాబోయే తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డ అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు కలిగి మంచి బిడ్డని తీసుకుంటారు ఖచ్చితంగా అని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇప్పుడు మన బిడ్డని తీసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు డెలివరీ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మనతో షేర్ చేసుకోబోతున్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం బాగా మనసు పెట్టి వింటాం మనకుండే చాలా డౌట్స్ క్లియర్ అవుతుంది అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు సుమతి యాక్చువల్లీ మాది కడప జాబ్ రీత్యా ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం అనమాట మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను నాకు ముందు నుండి పీసీ ఓడి ప్రాబ్లం ఉండింది బిఫోర్ మ్యారేజ్ తర్వాత కూడా మరి అంత ఇరెగ్యులర్ అయితే లేదు ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఎక్కువ ఆ ప్రాబ్లం అరైజ్ అయింది నేను కడపలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను టూ మంత్స్ వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారనమాట ఆయనకి పీసీ ఓడి ప్రాబ్లం ఉంది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ జస్ట్ మెడిసిన్ పెట్టేశారు ఆ రీజన్ ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు అరైజ్ అవుతుంది అనేది ఏది కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేదనమాట మీకు ఇంకా పిల్లలు పుట్టరు ఐవీఎఫ్ ఐవీఎఫ్ ఆ ప్రాసెస్ వెళ్ళాలని చెప్పేశారు చాలా బా చాలా భయం వేసింది అనమాట ఆ తర్వాత నెల్లూరుకు వచ్చిన తర్వాత కూడా కొద్దిగా ఇక్కడ తెలీదు కొత్త కదా ఎలా అనేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను మేమున్న ఫ్లాట్ ఎదురుగా ఆంటీ చెప్పారనమాట ఇలా ఆండాల భాస్కర్ చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి వెళ్ళి చూసి చేసుకో నీకేం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు కదా అని చెప్పారు నేను మేడం వీడియోస్ ఎక్కువ టీవీలో చూశానండి వేడుక 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 దాంట్లోనే చూశాను చూసి ఆ స్పీచ్ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట ఓకే ఒకసారి వెళ్దాం అనేసి జస్ట్ నేనే వచ్చాను మా హస్బెండ్ రాలేదు వచ్చిన తర్వాత మేడం హిస్టరీ తీసుకోవడము అంటే ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే రాసుకున్నారా మేము మన ప్రాబ్లం ఏంది ఉందా ఏంటి దాని మెడిసిన్ పెట్టారా వెళ్దామా అన్న విధంగానే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏ టు జెడ్ మన హిస్టరీ అంతా కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత నాకే అనిపించింది నేను ఎక్కడ ఇంత బాగా హాస్పిటల్స్లో చూడలేదు మేడం నా రిపోర్ట్స్ అన్నీ చూసిన తర్వాత ఒకటే అన్నారు అసలు ఇది ప్రాబ్లమే కాదు కదవే ఎందుకు అంత బాధపడుతున్నావు ఎందుకు అంత భయపడుతున్నావు మీకు పెళ్ళి కూడా వన్ ఇయర్ కూడా కాలేదు అప్పుడే ఎందుకు అంత ట్రేస్ మీకు పీసీ ఓడి ఎందుకు వస్తుంది అనేది మేడం నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బ్రెయిన్ నుండి ట్రెస్ హార్మోన్స్ మనకి రిలీజ్ అవుతాయి అవి ఎప్పుడైతే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి అప్పుడు మీకు పీసీ పోసి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఆ ప్రాబ్లం నువ్వంతకు నువ్వే తెచ్చుకుంటున్నావు అనేసి చెప్పారు అప్పుడు వెయిట్ కూడా ఉన్నాను నేను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అలా మేడం నాకు డైట్ చెప్పారు అలాగే వచ్చేసి నీకు సిక్స్ మంత్స్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను నువ్వు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందని చెప్పారనమాట అది చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపించారు ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆవిడ అప్పుడు ఓవరీస్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటే చూపించుకుంటూ ఉన్నారనమాట సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆవిడ భయపడకుండా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు యూఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఉండి కూడాను ఎందుకు మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ ఆలోచించడము అంటే మనం ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్తున్నా కొత్తగా పెళ్ళైన తర్వాత పిల్లల అని అడుగుతూ ఉంటారు చాలా మంది కూడాను అది విన్నప్పుడు అయ్యో చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో నేను కూడా ఆ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశాను ఫేస్ చేసిన తర్వాత మేడం ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ డైట్ ఇంకా వీడియోస్ ఇవన్నీ చూస్తే మనకి నిజంగా మైండ్ సెట్ మారుతుందా అనేసి నాకే అనిపించింది నేను వీడియోస్ కూడా ఎక్కువ చూశాను అనమాట చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్కి నేను కన్సూమ్ అయ్యాను నెక్స్ట్ మంత్కి నేను జస్ట్ మేడం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు మెడిసిన్ మీద ఎప్పుడు కూడా డిపెండ్ అవ్వకండి అని చెప్పారు చాలా హాస్పిటల్స్లో వెళ్తే కానీ మనకు మెడిసిన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనము ఈ హాస్పిటల్లో మాత్రము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెడిసిన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మన మైండ్ సెట్ అలాగే మన ఫుడ్ కూడా అండి మన మైండ్ సెట్ మనల్ని మారుస్తుందండి మనం ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా ఉంటామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం కన్సూమ్ అవుతామో ఎక్కువ ఆలోచించి మనకు వస్తుందో రాదో వస్తుందో రాదో అన్న ఆలోచనలతోనే దాన్ని మనం మనమే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం హ్యాపీగా ఉంటామో దాని పని తనదే చేసుకుని వెళ్తుంది అనమాట సేమ్ యాస్ట్రీస్ నేను త్రీ మంత్స్ తర్వాత మెన్స్ రెగ్యులర్ అయిన తర్వాత మేడం దగ్గర మళ్ళీ నేను అంతా కూడా స్టడీ చేయించుకునే తర్వాత ఫాలికులర్ స్టడీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అంతా బాగుందని చెప్పారు 
చెప్పిన తర్వాత నేను మ్యారేజ్ ఉన్నిందండి అప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నాం అనమాట చాలా హ్యాపీగా ఉన్న తర్వాత మాకు అది అనుకోకుండా నేను కన్సూవ్ అయ్యాను అనమాట ఫస్ట్ నేను ఇక్కడికే ఫోన్ చేసి చెప్పాను మేడం ఇలా అయ్యానంటే ఓకే అనేసి అప్ టు నైన్ మంత్స్ కూడా ఇక్కడ అండి నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఫుడ్ ప్లస్ అలాగే మన టాక్ టు బేబీ అని చెప్పారు కదా చాలా మంది నమ్మరు అనమాట ఏంటి మన పూట మీద చేయి వేసుకొని చెప్తే కదా మనం ఎట్లా చెప్తే అట్ట బాబు పిల్లలు పుడతారా అనేసి నా దాంట్లో రిజు రుజువైందండి ఎవరు కూడా ఇలా చెప్పరు మనం బేబీతో మనం మాట్లాడాలి మన బేబీని లోపలే మనం ఎలా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అనేసి నేను మా హస్బెండ్ ఉంటాము తను చాలా చేయి అనమాట కానీ చాలా సపోర్ట్ ఉంటాడు నాకు అనమాట చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు చాలా సెన్సిటివ్ కూడా తను తను ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత నా మైండ్ సెట్ మార్చుకోవడానికి నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిపోయాను ఆ తర్వాత ఏం ఆలోచించలేదు వస్తుంది మనకు రెగ్యులర్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వస్తుంది అనమాట ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ వీడియోస్ అన్ని చూసి మేడం వీడియోస్ నేను ప్రతి ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూస్తూ వచ్చాను అనమాట అవి ఎందుకు చూడాలంటేనండి మన మైండ్ సెట్ని మారుస్తుంది అనమాట అవి చూడడం వల్ల మనలో కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది మనకి ఎందుకు కలగదు మనకు కూడా కలుగుతుంది మనకి ఏమైనా ఏజ్ అయిపోయిందా మనం ఉన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్ని మనం రెక్టిఫై చేసుకోవాలి ఎవరో రెక్టిఫై చేయరు అది మనకు కొద్దిగా మెడిసిన్తో క్యూర్ అవుతుంది కొద్దిగా మనం చేసే వాటితో కూడా క్యూర్ అవుతుంది అనమాట హస్బెండ్ వైఫ్ అంటేనండి ఎక్కువ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వాలి హ్యాపీగా ఉండాలి షేర్ చేసుకోవాలి అదేదో చాలామంది జెంట్స్ వచ్చేసి మనకేం ప్రాబ్లం ఉంది మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి అన్న ఇదితో ఉంటారు అలా ఏం పెట్టుకోకండి అలా ఏం పెట్టుకోకోకుండా ఇద్దరు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాక మంచి బేబీని మనం ఈ ప్రపంచానికి చూపించండి నార్మల్ కనడం వేరు ఇలా మన బేబీని మనం లోపలే తీర్తి జిద్దుకోని కనడం వేరనమాట నేను నార్మల్ డెలివరీ అవ్వాలనేసి కోరుకున్నాను నార్మల్ డెలివరీనే అయ్యాను ఎక్కువ భగవద్గీత అలాగే శ్లోకాస్ ఎక్కువ వినేదాని అనమాట అవి విన్నప్పుడు ఫోటోల్ మూమెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది అనమాట నేను అప్పుడు అనుకున్నాను ఓ నిజమే నిజమే నేను జస్ట్ అది నిజమా అబద్ధమా అలా ఎలా అవుతుంది అనేసి జస్ట్ నేను ట్రై చేశాను కానీ బట్ మేడం ఒకటి చెప్పారు ట్రై చేసామంటే చేయకండి అది కాన్ఫిడెన్స్తో చేయండి ఫస్ట్ రియలైజ్ అవ్వండి మనం ఒక మంచి బేబీని ఇస్తామనేసి ముందు మన మైండ్లో పెట్టుకొని చేయండి ఖచ్చితంగా ఎందుకు అలా కాదు అనేసి చాలా వీడియోస్లో చెప్పారనమాట నేను అలాగే నా బేబీతో రోజు మాట్లాడేదాన్ని నేను మా హస్బెండ్ వాడు చాలా బాగా మూమెంట్స్ ఇచ్చేవాడు అనమాట ఎక్కువ భగవద్గీత విన్నప్పుడు అవే చాలా చాలా మూమెంట్స్ ఇచ్చేసేసేవాడు నా డెలివరీ కూడా నేను అది వింటూనే నేను డెలివరీ అయ్యాను అనమాట చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఆ తర్వాత మా బాబు ఆ సాంగ్ పెడితే ఎక్కడున్నా వచ్చి కూర్చొని చూస్తాడు అనమాట అదొక్కటి చూస్తాడు నేను ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నప్పుడు ఏవైతే ఎక్కువ విన్నానో ఎక్కువ ఏవైతే చెప్తూ వచ్చానో తను పుట్టిన తర్వాత ఆ సాంగ్ పెట్టి అలాగే ఉంటాడు అనమాట అలాగే చూస్తూ అలాగే వింటూ ఉంటాడు అది వెళ్ళి వినేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా మీద ఏమైనా పెట్టినా కూడా వినేవాడు కాదనమాట అలాగే చాలా యాక్ట్ ఉన్నావు బాబు అసలు ఏది కూడా ఫస్ట్ విన్ని ఆ తర్వాత దానికి రెస్పాండ్ అవుతాడు సో ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అండి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను ఇంకొక బేబీ కోసము చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు ఆండాల్ మేడం అనమాట సార్ కి మేడం కూడాను చాలా బాగా చెప్పి థ్యాంక్ యూ మేడం ఎందుకంటే ఎంత బాధలో ఉండి ఎట్లా దాని నుంచి బయటకు రావడం తీసుకోవడం అనేది సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి కొంత చెప్పినప్పుడు వెంటనే తీసుకుంటారు కొంతమంది తీసుకోలేరు ఎందుకు తీసుకోలేరు అంటే ఫ్యామిలీ కండిషనింగ్ సొసైటీ కండిషనింగ్ నాకు అది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది ఫ్యామిలీ ఇంట్లో కాని బయట సమాజంలో కాని వచ్చే మార్పు ఏంటంటే నీకు ఒక మూడేళ్ళు అయిపోయింది రాలేదు నీకు ఇంక రావడం కష్టం అది బాధతో అయినా అది ఫీల్ అవుతారు లేదా ఇంకా ఏం వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొత్త పుకార్ పుట్టించేస్తారు కదా ఒక సంవత్సరం లోపల వస్తే వచ్చినట్టు లేకపోతే కష్టం కానీ వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అని అది అట్లా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారే సంవత్సరం లోపల పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అందుకని సంవత్సరం దాటిపోతే రావడం కష్టం అనేది వాళ్ళ ఇన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు చెప్పుకొని దాన్ని తెలియకుండా అది నమ్ముతున్నారు అనమాట నమ్మడం కాదు ఆ ఒక పర్సెప్షన్ ని ఒక ఒక అపోహని సమాజం అంతా ఫ్యామిలీ అంతా సృష్టించేసేసి మనం దాంట్లో నుంచి వాళ్ళు బాధపడడం ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు బాధతో ఆ ఫీలింగ్ అయ్యో నీకు రాలేదే అనే 
ఆ బాధ వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు కష్టం అనే నమ్మకం నీ బాగా చేసేస్తున్నారు దాంట్లో నుంచి బయటకు రావడమే కష్టం లేదు వాళ్ళకి దీని గురించి పెద్దగా తెలియదు వాళ్ళు బాధపడితే మనం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ట్రాన్సిషన్కే టైం అయిపోతుంది సో కానీ మనం నిజం కంటే కూడా పర్సెప్షన్ మన ఏ ఫీలింగ్ మనకు ఉందో ఆ ఫీలింగ్కి బాడీ వచ్చి రియాక్ట్ అవుతుంది దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆయన ఒక సైంటిస్ట్ ఒక అబ్బాయిని రమ్మన్నాడు వస్తే ఇంటి ముందు పెద్ద మంట దాంట్లో ఇనప రాడ్ పొడుగు ఇనప రాడ్ని పెట్టేశారు అది కాలుతుంది బాగా ఎర్రగా కాలుతూ ఉంది ఆయన దాటుకొని ఆయన రా కూర్చో అని చెప్పినాడు నీతో అన్నీ మాట్లాడతాను నేను లే ఒక చిన్న ఇది చేస్తాను నేను చెప్పినప్పుడు నువ్వు కళ్ళు మూసుకోవాలి అన్నాడు కళ్ళు మూసుకొని అన్నీ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఫ్రిడ్జ్ తీసి చల్లగా ఉండే ఐస్ రాడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఐస్ రాడ్ తీసి ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆయన వీపు మీద ఊరికే ఒక్కసారి అట్లా చేసేసి అది వేరేగా పెట్టేస్తున్నాడు కళ్ళు తెరువు అన్నప్పుడు వెంటనే ఏం చేస్తున్నాడు ఈ ఇనప రాడ్ బయట కాలుతుంది కదా అది చూపిస్తున్నాడు చూడు దీని వల్ల దీంతో నీకు వెనకాల ఒక ఇది ఘాటేసాను ఏదో టచ్ అయింది తెలుస్తుంది దీంతో నేను టచ్ చేసేసాను అని చెప్తాడు అంతే వితిన్ టెన్ మినిట్స్ లోపల ఆ స్కిన్ అంతా మార్పు కాలిపోయింది కానీ జరిగింది ఏంటి ఇది ఆ వేడియే తగలలేదు ఆ చల్లగా ఉండేదే టచ్ అయ్యింది కానీ ఈ అబ్బాయి నమ్మింది ఏంటి చూశాడు ఆ వేడిదే చూపించాడు అదే నేను పెట్టాను అంటున్నాడు అది ఎప్పుడు ఇది నమ్ముతుందో బాడీ దానికి రియాక్ట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ జరిగింది వేడి తగలనే లేదు అట్లనే మనకి వీళ్ళు చెప్పడం ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పడం బాధపడడం ఈ ఒక్క విషయం వల్లనే అదొకటి నీకు ఒక సంవత్సరం దాటిపోయింది ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది రావడం కష్టం ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది రావడం కష్టం ఈ రెండు విషయాల్లో మా ఇంకోటి పీసీఓడి వచ్చేసింది ఊట్లు సరిగ్గా రావట్లేదు ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ నీకు కష్టం ఇటువంటి అపోహలు ఫ్యామిలీలో ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు అదే మెయిన్ రీజన్ ఈజీగా వచ్చేసేయాలి వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది నాకు కూడా వస్తుందని కానీ మనం ఎంత చేసినా ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెట్టేస్తున్నారు నీకు కష్టం అని రోజు వాళ్ళతోనే ఉంటాం వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళ ఫీలింగ్ అది మనకి ఎక్కువగా మన మీద దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అదే నిజం ఇది ఉన్నా కూడా దీన్ని తీసుకోలేకపోతున్నాం స్లోగా అందుకే మీరు ఏంటంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ ఇంత ముందు లాంటి పెద్దవాళ్ళు లాగా వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవటం లేదు వాళ్ళు మనతో చేరి బాధ బాధపడుతున్నారు మనతో చేరి వాళ్లకు నమ్మకం లేదు మనకి నమ్మకం ఇవ్వాలని చెప్పే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అందుకనే ఈ విషయంలో మాత్రం వాళ్ళకి తెలిసింది తక్కువ ఇక్కడ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినప్పుడు కూడా బాగా గమనించండి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వెనకాల ఉండే దాన్ని రీజన్ని తీసేసుకోండి వీడియో చూడడం మాత్రం కాకుండా మనలో ఆ మార్పు అనేది తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఆ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఆమెని చూపించారు కానీ ఆమె అంత ఈజీగా తీసుకునేది నీకు ఎంత వయసు కాలేదు అన్నప్పుడు అది ఇంకా గుర్తు పెట్టుకొని చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర నేను మారుతాను అనే చేంజ్ ఆ మార్పు అనేది అది మనలో రావాలి వీడియో చూసినప్పుడు అందువ అప్పుడే వీడియోలో చాలా వాళ్ళు చెప్పింది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఎంత ఒక మీకు యూస్ఫుల్ లో మాకు కూడా అంతే యూస్ఫుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు విన్నప్పుడు వాళ్ళ మాటలు విన్నప్పుడు ఇంత చేంజ్ తీసుకొచ్చిందా అనేది మనకి అది ఎందుకు ఇది కావాలంటే మనం ఒక కొత్త సమాజం ఇట్లాంటి మంచి తల్లులు హ్యాపీగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు పుట్టిన పిల్లలు ఖచ్చితంగా మంచివాళ్ళగా ఖచ్చితంగా ఉంటారు అటువంటి సమాజం కోసమే మనం మన వల్ల అయింది మనం 
చేసుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి మీలో కూడా అటువంటి మార్పు త్వరగా రావాలి అనేది కోరుకుంటున్నాను